这个区域作品表演者是大师团大师 Eleven。哦、oh! ，第五季《这就是街舞》红毛巾获得者小君君 Abby。这个区域的主题是健身房和游戏厅，是吗？我已经想好了，玩着玩着游戏，突然进入了游戏世界。在游戏里，他在打怪。这边是健身房，是吧？这边是游戏室。打起来了，打两边打起来，两两个人 battle， 对，三、二、一，开始。其实这个我们给的这个主题有点难，难，而且这个空间是要从这么太长了，太长，还是看得出来这个故事了。后面是你会去玩游戏，其实他们是在游戏里头的，对吗？用了这个 LED 的屏幕。好，嗯，好，好，好，好，好，哈哈，还还是。么不是这个意思，嗯，呃，可可反正就可以剪。<笑>哎呀，就是太长，太难了，对，太难了，太难了，圆不回来。他们在这跳的时候吧，我们还得是，哎，那会儿是不是还要跳舞呢？就来回看。对，对，那完了。其实这场地出的有点问题，这有问题。对你这两边怎么看呀、啊？是吧？对呀、啊，这对、啊、对。对十一的那一组，我觉得他的这个舞台的设计，可能所有的导师像波浪鼓一样，啊、嗯，到底是看左面还是看右面？你不确定。所有的导师像波浪鼓一样。这个不怨你们，这个、不怨你们，对，不怨不怨你，怪怪节目，怪怪节目组，怪节目组。这也也怪我，我这我出的，这对，抢生意这个属于是我出的。好，好，好，就为难你们，确实为难。接下来我们去往最后一个表演区域。哦，就在这，能量站。哦，来了 ，B boy 来了，期待，期待，期待。哎，这个是什么了？我给忘了，主题啥了？超能力，瞬间移动，隐形。<笑>好像没有隐形了，好像没有，应该没有。隐形没有，这咋跳啊
刚准备打，消失了，然后两个人，哇哇哇，对，完了还不不不停的，哇哇。<笑>来，我们这个表演区域的表演者是，这就是街舞大师团 ，K-pop 大师阿 K。这就是街舞第五季红毛巾获得者大哈利猴王。这个区的表演主题是能量战。虚脱当中来了这儿以后，突然发现得到了超能力。这个超能力呢，一个是瞬间移动，<笑><笑>一个是隐身。<笑>嗯，还有一个呢？我觉得要不然就是这个瓶盖突然掉下来了。哦，<笑>醒来发现自己在做梦。行。所以那瓶盖真的会掉吗？啊，应该不会掉吧？我觉得。三、二、一，开始那个一博怎么样？呃，其实都没有达到，在我们看来，对，对，就没有展现的非常非常明显，让我们一看，哦，就是这个是我们出的题，对。其实像这个环节呢，更多是考验编舞的能力，就想象力，还有这个串联的这个剧情啊，剧情啊，怎么去串联？完，这种能力确实没有靠出来咱们提的那个很无理的要求。对<笑><笑>。哎，我一直在等那个瓶盖掉落。掉了。掉。开开始的。刚开始吗？可能看起来像丢硬币，但应该是个瓶盖的意思。I'm in love with the AJ。高级，没有用音效，可以。阿<笑> K 的那一组很像一个广告，就是 Super X 勇闯天涯的广告。勇闯天涯 Super X。够胆够 battle。那么我们现在所有的五组表演已经全部结束，让我们回到未来广场，宣布最后的结果。请队长宣布，你们刚刚商议的，在本轮可以获得橘黄色毛巾的 S 级舞者的人选。好，第一位是昂昂。第二位，卡卡，耶！第三位 ，Zico， 耶！第四位 ，Carton， 第五位 ，Q 卡。能这么短时间内能把所有的一些主题能结合在一起，甚至能体现到他们每一个人身上的一些优点，我觉得这个还是挺不容易的。有请一博队长为五位 S 级选手颁发胜利的奖章 ，Super X 胜利徽章项链。期待你们今后有更多的新生代 X 创意。我永远不会忘记这个日子。待了六年，在中国，我一直在跳排练，接触过很多舞蹈，上很多课了，就是为了这种机会
，然后我就是拿到了那个橘色毛巾，我就是很感动。オレンジタオルをもらえるえっとチャンスが来た時はあの絶対に手に入れようってすごい強い気持ちを持って集中してチャレンジしました。呃，这几天只是一个开始，大家已经感受到了，这就是街舞的舞台的一些氛围。呃，后面的路呢，我觉得是越来越难，所以呢，大家一定要提起精神来，把你们那些热血活力，把你们的那些态度，全部都表现在这舞台上，争取那个毛巾，才能成为最后那个王者。希望大家一起努力。有一些是参加过节目的，也有一些是没有参加过节目的。希望参加过的节目的选手们可以给一些新人更多的力量，给他们更多的支持，给他们更多的建议，然后我们可以一起的努力，向最后的那个终点出发。啊、呃，我相信通过台训的时候，不管是自己参与或者是看别人，也听到了我们每一个队长的点评。希望你们就是可以把每一个点评好好消化，好好跟自己的队友们、跟对手们。互相支持，然后带着这个力量，不要收上，然后很期待你们下一个舞台和作品。很开心在这个舞台跟大家认识，然后我和大家都一样，希望大家一起在这个舞台一起玩，希望你们把所有的能量都释放出来，然后让更多的人看到年轻的力量，看到我们的更多的活力，所以加油！今年看到新生代以后，觉得他们对跳舞的理解跟我们这一代跳舞的理解好像有点不一样。就是在比如说音乐的处理的动作上面啊，包括特别是技巧上面啊，然后就是有不一样的创新。哦，他最最后的那是个什么东西啊？所以我觉得这就是街舞，其实就是为他们这一届年轻的人。呈现了一个非常非常棒的舞台，让他们在这上面成长，让他们在这上面历练。我觉得大家现场都是慢热型的。我猜应该不会紧张，但是好像紧张了。手心冒汗啊、哦！太残酷了，好有点吓，有点怕了怕。怎么办？我、哦、好紧张啊！还是压力蛮大的。嗯，所以我就觉得年轻人还是要抓住。表现自己的机会吧，不然你其实来参加节目的意义就没有了吧。Let's go。后面他们的状态就越来越好了，越跳好像身体越开，越放的更多，然后他们的整个能量就上来了。而且我看到了几位舞者坚持不懈的那种状态，还是很感染我的。他们感觉挺有那种年轻的那种冲劲的，挺敢打的。我觉得年轻就是你要去尝试很多你未知的，要用最真实的自己去战斗，还是要勇敢一点，要自信一点，更热情、更积极、更热血的状态，不怕输，不服输。其实中国的街舞它需要新生代。他必须要从没有经验到有经验。我想跟年轻的舞者说一句话：别人的好你们要认，别人的优秀你们要学会赞，然后别人的所有的帮助你们的东西你们要学，然后成为别人口中的那个好那个优秀。慢慢来，不管结果是怎么样，我相信这一切时间段度过了以后，它会是一个成长的一个机会，所以一切都是最好的安排。